హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ హర్ష కుకింగ్ ఛానల్ నేను మీ సరిత ఇవాళ మన రెసిపీ వచ్చి ఆవకాయ పులిహోర మీ పిల్లలు అన్నం తినడానికి మారం చేసినప్పుడల్లా ఇలా ఆవకాయ పులిహోర చేయండి అప్పుడు ఎంతో ఇష్టంగా ఒక కప్పు రైస్ తినే బదులు టూ కప్స్ రైస్ వరకు తినేస్తారు అంతేకాదండి ఈ ఆవకాయ పులిహోరను అప్పటికప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్లో ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వచ్చు ఆవకాయ పులిహోర చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లోకి రైస్ తీసుకొని చల్లార పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా అన్నాన్ని పొడి పొడిగా చేసి పెట్టుకోవాలి ఏ పులిహోర చేసినా రైస్ అనేది పొడి పొడిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది నేను తీసుకున్న అన్నంకు సరిపడా ఆవకాయ అండి ఒక కప్పు ఆవకాయ తీసుకోవాలి ఇలా ముక్కలతో మామిడికాయ ముక్కలతో కలిపి తీసుకోవాలి నేను తీసుకున్న రైస్కు సరిపోతుంది ఈ ఆవకాయ అనేది కొన్ని కర్రీ లీవ్స్ కొన్ని ఒక ఉల్లిపాయని ఇలా పొడుగు కట్ చేసి పెట్టుకోండి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా ఇలా పొడుగు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రైస్కు ఈ ఆవకాయను పూర్తిగా కలిపేసుకోవాలి ఇలా అన్నం అన్నంకు ముందుగానే ఆవకాయ కలిపి పెట్టుకోవాలండి చాలామంది ఏం చేస్తారు తాలింపు పెట్టి దాంట్లో ఆవకాయ వేసిన తర్వాత అది కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత రైస్ కలుపుతారు కానీ అస్సలు బాగుండదండి ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న రైస్కు తాలింపు పెట్టుకుంటేనే ఆవకాయ పులిహోర అనేది సూపర్ టేస్ట్గా ఉంటుంది నేను చెప్పడం కాదు ఈ రైస్ ప్రాసెస్ చూసిన తర్వాత మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి అప్పుడు దీని టేస్ట్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ కూడా కొంచెం తక్కువగానే వేసుకోండి మరి ఎక్కువగా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆవకాయలు ఉంటుంది కదా కొన్ని ఆవాలు వేసుకోండి కొన్ని జీలకర్ర వేసుకోండి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి తర్వాత కొన్ని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసుకోండి కొన్ని కర్రీ లీవ్స్ వేసుకొని ఇవి కొంచెం దూరగా వేయించుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోండి ఇప్పుడు చిటికెడు పసుపు కూడా వేసుకోవాలి అంతే అండి ఇప్పుడు మనము కలిపి పెట్టుకున్న ఆవకాయ అన్నం ఉంది కదా అన్నంను ఇందులో వేసి ఒక త్రీ మినిట్స్ వరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి స్టవ్ స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోండి లో ఫ్లేమ్లో తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఆవకాయలో ఉన్న సాల్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఒక మూడు నిమిషాల వరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేయండి ఈ రైస్ కొంచెం వేడిగా అవుతే సరిపోతుంది ఇలా ఒక మూడు నిమిషాల పాటు స్టవ్ పైనే ఉంచుకోవాలి అప్పుడు ఆవకాయ పులిహోర రెడీ అయిపోతుంది ఆవకాయ పులిహోర రెడీ అయిపోయింది ఆవకాయ పులిహోర వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే తినేయండి చాలా బాగుంటుంది వేడిగా ఉన్నప్పుడు తింటే మీకు అసలు ఎన్ని ప్లేట్లు తింటున్నారో మీకే తెలియదు అంత బాగుంటుంది ఇలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేస్తేనే ఆవకాయ పులిహోర అనేది చాలా బాగుంటుంది ఆవకాయ పులిహోర ఇలా చేస్తేనే చాలా బాగుంటుందండి చాలామంది ఏం చేస్తారు తాలింపులో కొన్ని టమాటా ముక్కలు పల్లీలు ఏవేవో ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి ఆవకాయను పూర్తిగా ఆ టమాటా ముక్కలు వేరే ఇంగ్రీడియంట్సే ఆవకాయ ఫ్లేవర్ను డామినేట్ చేస్తుంది అలా కాకుండా ఆవకాయ ఫ్లేవర్ రావాలంటే ఇలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మీరు ఆవకాయ పులిహోరను తాలింపు చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది రైస్కు ముందు ముందుగానే ఆవకాయని పట్టించిన తర్వాతనే తాలింపు వేసుకోవాలి అప్పుడే చక్కటి టేస్ట్గా ఉంటుంది నేను చూపించిన ప్రాసెస్లో సేమ్ అయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి అప్పుడు దీని టేస్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలు అన్నం తినడానికి ఇష్టపడినప్పుడల్లా మీరు ఇలా వెరైటీగా అవకాయ పులిహోర చేసివ్వండి అప్పుడు ఒక ప్లేట్కి బదులు టూ ప్లేట్స్ తినేస్తారు నా రెసిపీ కనుక మీ అందరికీ నచ్చితే నా వీడియో చూసిన వెంటనే లైక్ చేయండి నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసిన వారు కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని టచ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేశాక పక్కనే బెల్లైకన్ వస్తుంది కదా దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి మరొక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీ శ్రీహర్ష కుకింగ్ ఛానల్